польских ребят. Там прям гора такая, так что экономьте силы. До каменного города тоже 2 километра пешком мы будем идти. В начале 2000-х годов туристы прозвали его каменным городом. А после выхода фильма «Последний богатырь. Страной мертвых» самое старое название этих скал чертова городища. Так его называли жители поселка Усьва. Тут Мишка ходил, не пускали. Жителей возникших поблизости шахтерских поселков называют их черепахами за сходство двух скал с этим животным. Здесь у каждого камня, улицы и даже площади есть свое название. Начиная с 1937 года, когда на часовой прошли съемки знаменитой комедии «Волга-Волга», в Пермском крае было снято несколько десятков картин, вошедших в золотой фонд российского кино. К примеру, «Девчата» 1962 года и «Первый в России» и «Широкоэкран» Илья Мура 1956 года. Начиная с «Каменного города» и в течение всего своего фильма я буду мешать свой материал с отрывками из блокбастеров, снятыми в этих местах за последние годы. Согласно легенде, это был настоящий город, отличавшийся красотой, но дочь короля была слепа. Колдун предложил королю согласному на все ради нее излечить дочь. После его согласия колдун излечил принцессу, но превратил все улицы, дома и жителей в камень. Этот памятник природы располагается на территории Гремячинского городского округа в 200 километрах от Перми на высоте 526 метров над уровнем моря на вершине хребта Рудянский спой. Reckless, 
Снято все. А кто не работает? Нет, тут другая смотровая площадка должна да, быть. Вверх, а -а -а. вверх поднимаются. Вот здесь вот прям или где? Вот там, да. Ну, здесь вот, по этой дороге. А -а -а. Улица Шварц. Два берега снимали, да? Сердце Пармы, потом Чук и Гек. Это вторая смотровая площадка. От нее 
основной вид на черном палец, который мы сейчас сначала с воды посмотрим. Да. А потом вы его еще увидите сверху. Вот такие выступы. Это есть высунские столбы. На них расположены вот такие пальчики. Да. У всех мы есть. Этот самый высокий. У него название черных палец. То есть все, что в старину такое, не помню, но я называли. Все было связано с чертом. Я понял. Все же у нас все идет с Наконец-то я доехал до Перми. Какая-то пивоварня. Кубахинская пивоварня. Пиво называется Бешеный трамвай. Это ИПА. Да, с интересным запахом и ароматом. Это надо пробовать. Все оружие, показанное в клипе, охолощенное, а выстрелы на ложный компьютер играть. Я правильно сказал? Музей деревянного зодчика 
отчество, а название ему хохловка, усадьбы крестьян и деревянные церкви, колокольня и шатровая ветреная мельница, главный секрет в гармонии с отчества и природы. И природы, но и природы Колокольня и шатровая ветреная мельница Главный секрет в гармонии с отчества и природы Часи езды под открытым небом На живописном берегу реки На море Камском Одного из самых больших В Европе водохранилищ Расположен первый на Урале Музей деревянного сочества А название ему Хохловка, усадьбы крестьян и деревянные церкви Колокольня и шатровая ветреная мельница Главный секрет в гармонии с отчества и природы Я сейчас пленку кончу 